Hi. Ich bin der Chris. Ich leide am Tourette-Syndrom. Dass Cannabis für mich Therapie ist. Ja? Kein Drogenkonsum oder Spaß oder sonst irgendwas. Das ist ganz im Ernst eine Therapie, ja, die mir ein Stück meines Lebens zurückgibt. Das glaubt mir kein Mensch. Alles, was ich im gütigen Versuch probiere, wird so abgeschmettert. Ich werde genauso behandelt wie jeder andere auch, der aufgegriffen wird mit, mit Cannabis oder anderen Betäubungsmitteln. Alles. Der ganze Umgang damit ist illegal. Wenn ich von der Beschaffung bis, ja, außer der Konsum. Aber wer konsumiert, der besitzt auch. Ja, und das ist, das ist nun mal so. Ich warte auf den Tobias vorhin. Ja, wir haben einen Termin in Bonn bei dem Schmerzarzt und wir wollen einen neuen Kostenübernahmeantrag stellen. Für mein Medikament, also Cannabis als Medizin. Morgen, Herr Giese. Moin. Hallo. Ha. Kannst losgehen? Ja, eigentlich schon. Gut. Hallo. Hm. Tobias Heun ist ein wichtiger Mensch in meinem Leben. Der hilft mir bei meinen Schwierigkeiten. Naja, Autofahren ist nicht so meins. Also das das stört mich, das, das, da bin ich so eingesperrt. Ha. Und dann ist es halt auch was Fremdes, wo ich hinkomme. Hm. Hm. Mein Name ist Tobias Holm. Ich äh, bin Sozialarbeiter. Ich arbeite für VITOS, für die begleitenden psychiatrischen Dienste in Wetzlar. Hallo. Hallo. Hm. Beim Herrn Giese ist es beides. Diagnostiziert. Zum einen das Tourette mit den motorischen und akustischen Ticks ja. mhm. und zum anderen die Impulskontrollstörung, die dazu führt, dass er, wie man so schön umgangssprachlich sagt, eine kurze Zündschnur hat. Dass er dann eben schnell schon mal irgendwie in eine Sprachwahl und Worte verfällt, die vielleicht etwas übertrieben wirken für das Gegenüber. Das ist jetzt genauso, wie man das jetzt vielleicht wahrnimmt. Wir haben ein bisschen Verkehr im Hintergrund. Ja. Und dann äh, lenkt mich das schon massivst ab in der normalen Unterhaltung. Ja, das ist wirklich so, als würde man so eine Stahlkugel durch einen Flipperautomat schicken. Ja. Und irgendwann bin ich dann überladen, dann will ich mit niemandem was zu tun haben. Ich begleite unter anderem den Herrn Giese. Dazu gehört, dass wir Ärzte finden, die den Herrn Giese verstehen und die sich für den Herrn Giese einsetzen möchten, dass er eben sein Cannabis von der Apotheke beziehen kann. Und dass er mit den Fachärzten genau besprechen kann, welche Form von Cannabis ihm irgendwie besondere Linderung verschafft. Und das ist eine Situation, die er im Moment nicht hat. Wenn er das auf dem Schwarzmarkt besorgt, muss er das nehmen, was er kriegt. Deswegen würden wir uns schon wünschen, dass die Krankenkassen dem zustimmen. Hallo. Hm. Bitte schön. Hm, bitte schön. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Da, Sie am besten dort. Ja. Er am besten dort. Nein, verstanden. Hier. Ja. ja. Okay. Die Argumente der Krankenkasse äh, bzw. Medizin sind immer identisch. Mhm. Die medikamentöse Therapie ist nicht ausgereizt. Mhm. Bisher keine stationäre multipolare Schmerztherapie. Mhm. Bisher keine ausreichende Physiotherapie, bisher keine Psychotherapie. Ja. Immer identisch. Was haben Sie denn bisher alle ja. schon bekommen? Ja, ein paar Lexen. Und hier auf den ersten drei Seiten habe ich das zusammengefasst von den letzten 16 Jahren. Und hier habe ich halt noch die Bilder. Die haben Sie, glaube ich, auch schon mal gesehen. Wie es mir geht, wenn ich äh, Regelmedikamente einnehme, also ja, so Tabletten oder sonst, sonstigen Kram. Also die habe ich auf jeden ja. Fall. Und äh, aber das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz hilfreich. Ich kann mir gerade ein bisschen helfen selber. Also 
Ja, ich weiß, wo ich, wo ich meine Medizin herkriege. Ja, aber es ist sehr anstrengend, so, so zu leben. Ja, weil das kostet ein Schweinegeld, das Medikament. Ja, und ich muss das trotzdem irgendwie organisieren. Was geben Sie denn so im Monat dafür aus? 800 Euro. Hm. Wenn ich es kann. Aber meistens habe ich nur so mal so 500 Euro zur Verfügung, weil ich ähm, ja, durch das Medikament einem Minijob nachgehen kann. Hm. Ja, und ähm, da kann ich jetzt zur Rente dazu verdienen. Und hm, hm, hm. ja, das reicht halt nicht aus. Ja. Den Rest muss ich mir irgendwie organisieren über, über Spenden und Pfandflaschen sammeln und keine Ahnung. Das ist eine Katastrophe. Hm. Das heißt, der Minijob äh, ist nicht dafür da, dass es Ihnen so allgemein besser geht, sondern der geht ganz drauf. Der geht für, komplett drauf. Für, die, äh, für das medizinische Cannabis. Und wissen Sie, was Sie für eine Qualität da bekommen? Hm. Nee, das ist halt ein Versprechen. Cannabis löst natürlich die Spastik in besonderer Art und Weise und die Spastik, dadurch, dass eben die Muskulatur verkrampft, macht natürlich Schmerzen und das ist sicherlich positiv. Es ermöglicht, wie Herr Giese ja auch gerade gezeigt hat, es ermöglicht zumindest ein beschwerdefreieres Leben und das ist so weit sogar befreit von diesen Krämpfen von diesen Spastiken, dass er einen Minijob auf, ausüben kann. Das ist natürlich höchst bedauerlich, dass er äh, sein Salär äh, völlig für, für medizinisches Cannabis ausgeben muss. So, okay, dann schicken wir das nochmal los. Ja, bitte. Und mm -mm. dann schauen wir, Harren der Dinge, die da kommen. Das ist für mich und das ist für die Krankenkasse. Dann drücke ich uns die Daumen. Ja? Ja, ich gehe jetzt ähm, mit dem Herrn Heun noch zur Krankenkasse, die ist da drüben. Und da gebe ich diesen äh, Kostenübernahmeantrag ab, den ich vorhin in Bonn geholt habe. Ja, und das mit dem Professor unterschrieben worden ist, dass das klar geht. Ja, und jetzt ja, haben wir, äh, geben wir den Antrag ab und ab da gilt es dann vier Wochen, bis die Entscheidungsfrist. Ich verbringe sehr viel Zeit mit, mit mir, ganz alleine. Aha. Ich habe schon zwei Ehen so kaputt gemacht. Ja. Die Art und Weise, wie ich dann mich ausdrücke, den Stress, den ich wahrnehme. Platz bei mir gleich ein Geduldsfaden. Ja, und dann bin ich gar nicht, gar nicht, überhaupt gar nicht äh, so. Platzt es einfach nur. Zuerst habe ich, hab ich nur so, solche blöden Wörter im Kopf. Ja, so und. Ähm, <lacht> In der Unterhaltung, ich weiß nicht wann und wie das passiert, äh, ja, fällt es immer häufiger auf, dass ich dann plötzlich unverschämt werde ja, und diese Wörter einbaue. Mhm. Wo ist der Eistee? Dann kann ich nichts, gar, gar nichts machen dagegen. Da. Da. Nein, nicht der. Du hast falsch geguckt. In den. Ich bin den. Nein. Nein, ich nehme den. Auf jeden Fall nehme ich den. Warum? Weil. Mit meinem Sohn funktioniert es, weil ihr das gesehen habt, wie das hier funktioniert. Ja, ganz toll. Mhm. Andere haben ja ihren Vater ständig vor sich, weil das ist ja dann bestimmt mindestens, wenn es gut läuft, 18 Jahre, dass sie bei ihren Eltern leben. Aber dadurch, dass ich ja mit acht Jahren bei meinem Vater ausgezogen bin und dann bis ich zehn war mit meiner Mutter alleine gelebt habe und dann ins Heim gekommen bin, habe ich meinen Vater ja erst vor zwei Jahren wirklich kennengelernt. Mach heiß Tee, bitte. Danke. Am Anfang, als ich zu ihm gezogen bin, war das doch ziemlich anstrengend. Einmal gab es eine Situation, da habe ich sogar mit meiner Oma geredet, dass ich zurück ins Heim gehe, weil mir das einfach zu viel war, weil er mich ständig beleidigt hat, ständig auf mir rumgehackt hat. Das durfte sich ewig anhören und machen und tun. Ja, das, das, obwohl ich das nicht so hm, hm, krass und hart gemeint habe. Das ist, das tut mir nicht leid, ich traue. Ich krieg das ja alles mit. Ja, also wenn ich da so frech bin und hm, das, was ich dann halt mal gesagt habe oder so, meine ich, das, das, das ist halt nun mal schon mal ausgesprochen. Ja, meine ich, äh, 
Verzeihen ist eins, ja, vergessen ist eine andere Sache. Und das bedeutet eigentlich, dass ich mich so mehr um meinen Vater kümmere. Weil das ist so auch bei ihm mit dem Aufräumen und alles, ist das ziemlich anstrengend für ihn, weil er sich lange auf die verschiedenen Sachen spülen, aufräumen, putzen, saugen und alles sich das merken muss. Und dann kommt er irgendwann durcheinander und macht es kreuz und quer und dann ist es nicht richtig. Deswegen übernehme ich das meistens. Ja, ich warte jetzt auf meinen Chef, der holt mich ab. Guten Morgen. Und dann fahren wir mal äh, auf ein Grundstück. Eine Hecke schön schneiden. So was mache ich eigentlich jeden Tag. Ja, also so eine Hausmeistertätigkeit. Grundstücke pflegen, Rasen mähen, manchmal Hecke schneiden. Ja, was sonst so anfällt, so rund ums Haus. Ja, da konnte ich einen Minijob äh, klar machen und dem gehe ich jetzt schon eine Weile nach. Brauchst du Ausschere oder so? Ich, ich guck, was ich mache, wenn du äh, entsorgen kannst. Also ich stehe morgens auf. Ja, und ja, verdiene quasi äh, mein Medikament. Also dann mische ich mir das vor, ja, drehe dreh, dreh mir so um die zehn Joints davon ja, und dann gehe ich raus. Also dann gehe ich zur Arbeit. Hm, hey, wir haben von Anfang an drüber gesprochen. Er konnte sich das aber nicht vorstellen, in welchem Maß das so, so ist. Ja, zuerst hat er Bedenken gehabt, dass ich das hier äh, mit der Kundschaft nicht auf die Kette kriege, ja, dass es das da auffällt. Dann hab einen schönen Tag, ja. Oder, äh, ja. oder ich zu oft Pause machen müsste oder sonst irgendwas. Ähm, ja, die Toleranz ist gestiegen. Ja, ich muss jetzt mal Pause machen. Das, ne, das ist der vom Ordnungsamt. Der, also der fährt immer hier so rum und guckt hier nach der Ordnung in der Stadt. Schönen guten Morgen. Moje. Wie geht's? Bestens. Wieder am Arbeiten wie immer? Nein, wie meistens. Wie meistens? Ja. Immer fleißig. Wie viel hast du heute noch? Nicht viel. Nicht viel? Nee. Immer so einteilen, wie es funktioniert, wie es am besten geht. Und mhm. die Luft tut gut. Okay. Wenn das legal verkauft wird als Medikament und es wird vom Arzt verschrieben, habe ich persönlich gar nichts dagegen. Im Gegenteil, es muss hier irgendein Medikament geben, was mir hilft. Und wenn der Arzt sagt, das und das bekommen Sie verschrieben, das und das hilft Ihnen, äh, dann akzeptiere ich das. Also, frohe Schaffen noch. Tschö. Tschüss. Hallo. Hallo. Herr Giese hat bis Ende Mai Erwerbsminderungsrente erhalten. Den Antrag hatten wir auch schon vorher gestellt. Und es ist gar nicht die Frage, ob er diese Leistung kriegt, sondern einfach nur wann. Denn dafür ist er wirklich genug krank, muss man so zu sagen. Und um das zu überbrücken, wurden jetzt Leistungen beim Jobcenter beantragt. Darf ich hier Platz nehmen? Dankeschön. Ja, das kriege ich, krieg ich nicht gestrickt. Und ohne den Herrn Retzlaff. Ha, ähm, wenn ich die nicht hätte, dann, dann wäre ich schon wahrscheinlich obdachlos. Herr Giese habe ich vor ja, fast genau drei Jahren kennengelernt. Da gab es noch diese Diagnose des Tourette-Syndroms noch gar nicht. Es gab nur den Verdacht, da gibt es Tickstörungen, da gibt es äh, psychische Probleme. Hätte er die Diagnose schon im Kindesalter bekommen, dann wäre er ganz anders gefördert worden. Dann hätte er ganz andere Hilfen erhalten können. Dass er diese Diagnose so spät bekommen hat, macht es schwierig, weil es auch ganz wenig Anlaufstellen für Menschen mit Tourette-Syndrom im Erwachsenenalter gibt, also wo das im Erwachsenenalter festgestellt wird. Ich werde das jetzt heute noch da einreichen, mhm. also hinschicken. Und dann dauert es ungefähr zwei Wochen. Also mhm. bis zwei Wochen hieß es, bis der Antrag bearbeitet worden ist und die Leistungen auch bewilligt sind. Mhm. Und dann wird auch sofort die, äh, werden die Leistungen auch überwiesen. Das heißt, dann kann man auch die Miete, die ja jetzt rückständig ist, ausgleichen. Gut, äh, was gibt es denn sonst noch mhm. zu besprechen? Ja, ich 
bin stromrückläufig her gewesen mhm. ja, und habe das hab ja schon ein bisschen Geld organisiert und auf dem Konto stehen lassen. Mhm. Ja, wenn Sie das dahin überwiesen haben. Okay. Hm. Da kümmere ich mich doch nochmal. Mhm. Gut. Wenn Herr Giese Cannabis geraucht hat, dann ist er einfach auf einem ganz ausgeglichenen Level. Dann können wir auch ein produktives Gespräch führen, dann können wir Dinge planen, absprechen. Dann ist er auf einem Level, wo auch ich oder wir uns normalerweise befinden. Ohne dieses Mittel werden wieder diese ganzen Tickstörungen, die kommen dann hoch, er wird getriggert und dann ist für ihn einfach die Konzentration auch nicht so gut möglich. Hallo. Ja. Ja, das war gerade mein Vermieter. Ja. Das ja, wollte er jetzt von mir mal ganz genau jetzt hören. Wann er mit seiner Miete rechnen könnte. Ja. Ich habe es ihm halt nur mal erklärt, dass gerade ein bisschen doof ist, dass die Anträge gerade alle zeitgleich laufen und nicht fertig bearbeitet sind. Ich habe Angst äh, in der in der Existenz. Ähm, wenn mein Vermieter so eine Angriffsfläche kriegt, äh, mir die Stirn zu bieten und sagen, hör mal zu, äh, ist egal, was bei dir ist, ja, du kannst hier wieder ausziehen. Ja. Wenn ich, dann habe ich Angst, ja, ganz dolle. Äh, äh, da könnte ich wahnsinnig werden. Ja, weil mein Zuhause, das muss sicher sein. Es ja, ist kein Problem, wenn die Rentenversicherung endlich ausgezahlt hat. Ja, aber bis dahin, nein. Ja, äh, äh, sie, äh. <lacht> ist denen egal, wovon ich lebe. Ja, weil bei denen habe ich ja auch einen Antrag gestellt, damit diese Lücke nicht stattfindet. <lacht> Tada, da ist die Lücke. Fickt euch, ey. Komm vorne. Er hat das Gespräch mit mir gesucht. Er hat gemerkt, also wenn ich so viel Druck habe, dann, dann läuft bei mir gar nichts. Da muss ich nach Hause gehen. Ich bin nicht produktiv. Ja, halt die Fresse! Aua! Wichser. Dann habe ich dann das erzählt. Dann hat er gesagt, er muss mal kurz überlegen. Und dann hat er mir angeboten, dass er meine Miete zahlt. Ja, aber er braucht das ja unbedingt zurück. Ja, für den Moment ist der Druck weg. Ja, aber ich habe das genau im Kopf. Wenn ich da muss ich immerhin fast 2000 Euro aufbringen, ja, äh, um die nächsten Monate oder so wieder zurückzubringen. Ich gehe jetzt mal zur Vitos Ambulanz, da ist der Tobi, also der Herr Heuden. Ich habe halt nämlich keine Informationen und hoffe, dass ich heute bei ihm welche kriegen kann. Ja, welchen, welchen Stand das hat mit der Krankenkasse, äh, ob die Therapie jetzt übernommen wird oder nicht. Hallo. Mm -mm, verpisst euch alle. Mm -mm. Das ist aber gut, dass Sie zurückrufen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass er keine Suchtsymptome zeigt. Also jemand, der abhängig ist von einer Substanz und ähm, der versucht, wenn er das nicht bekommt, ähm, normalerweise Alternativen zu bekommen. Also irgendwas sich einzuschmeißen, damit irgendwie dieser Zustand wieder erreicht wird. Und diese Symptome zeigt der Herr Giese überhaupt nicht. Hallo Herr Giese, kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz. Ja, mach. Da so. Wie geht's? Ja, so ein bisschen lala. Ich habe ein bisschen Durcheinander mit den Informationen von der Krankenkasse. Ich weiß eigentlich gar nichts. Immer noch nicht? Nö. Ja, und jetzt ist der Herr Retzlaff im Urlaub. Und jetzt aber hoffe ich mir, dass ihr noch mal kurz vor seinem Urlaub irgendwas gequatscht habt und ich da eine positive Information habe oder eben nicht. 
Ähm, nee, nee, wir haben nicht miteinander gesprochen. Ich habe auch keine neue Erkenntnis oder Info. Also müssen wir halt weiterhin erst mal abwarten, bis eine Rückmeldung von der Krankenkasse kommt. Es ist für Sie halt immer nur aushalten und abwarten. Aushalten und abwarten, ja, ganz genau. Wollen Sie sich wieder losmachen? Ja, auf jeden Fall. Ich muss noch ein bisschen was arbeiten dahin. Das, was wir jetzt so aushalten und mit der Krankenkasse an strittigen Situationen herbeiführen, das hätte, das hätte er vor zwei Jahren nicht ausgehalten. Also wir haben auch schon Termine abgebrochen, weil er mich angeschrieben hat und unzufrieden war irgendwo mit und es sich in die Enge getrieben gefühlt hat. Und dann haben wir uns halt für die Woche später wieder verabredet und haben wieder neu angefangen. Ich gehe zu Nadine. Wir hatten hier gestern ein bisschen Unwetter. Ja, und bei der sieht es wohl doof aus. Ja, weil ne Nadine hilft mir immer und da helfe ich jetzt auch einfach. Hallo, Ding Dong. Hallo. Guck, guck. Bist ja schon da. Ja, da. Guck mal, was das Unwetter angerichtet hat gestern hier. Die, die Regentonne innerhalb von Sekunden voll, überall übergelaufen. Und hier alles, ja, siehst du ja selber, ne? Ja, naja, das geht ich ja jetzt. Brauchst du noch irgendwas? Eine Fugenbürste. Dann mache ich das Grundzeug gerade auch weg. Ja, super. Ja. Dankeschön. Geh mal bitte beiseite. Bitte. Ne? Bitte. Danke. Hm. Weißt du noch, vor einem Jahr habe ich noch gedacht, du bist hier irgendwie der etwas merkwürdige Kiffer aus der Gegend. Und jetzt Tja. gehen wir fast einmal die Woche frühstücken und du hilfst mir hier. Ja, hätte ich hätte nicht gedacht. Ne? Nee, nee. Äh. Naja, für mich hat Marihuana eine ganz eindeutige Vorurteils- Beladung, die ich natürlich habe. Für mich ist jemand, der regelmäßig kifft, einer, der sein Leben nicht im Griff hat, der ähm, faul ist, ähm, träge, unmotiviert, ziellos. Also ich verbinde da vieles mit. Tatsächlich habe ich erst mal gedacht, naja, komm, der kifft, das ist nur eine Ausrede fürs Kiffen. Und, und, und habe das tatsächlich ein bisschen abgetan. Ja, ich habe davon keine Rauschzustände. Ja. Und ja, das muss ich auch erstmal verstehen. Ja, ganz genau. <lacht> ja. Ich glaube, das, was uns trennt, sind die Lebenswelten, weil ich arbeite ja als Sozialpädagogin und habe immer eher das Augenmerk auf Suchtprävention und Drogenprävention. Und da bin ich, bleibe ich kritisch, weil ich eben auch im anderen, im Gegensatz zum Christian, Kinder und Jugendliche gesehen habe, die schon nach dem ersten Konsum psychisch so krank geworden sind, dass sie bis heute auf psychiatrische Hilfe angewiesen sind. Ja, und dann danke für die fünf Flaschen, die du mir überlässt. Ja, aber sehr gerne. Ja, super, dann komm. Okay. Hm, heute steht ein Termin an mit äh, hm, einem medizinischen Dienst der Pflegeversicherung. Er begutachtet das, ob ich eine Pflegestufe kriege. Und äh, um, das, um die Tatsache auf den Tisch zu legen, äh, verzichte ich äh, ein bisschen auf mein Medikament. Ja. Ich habe jetzt ungefähr so fünf oder sechs Stunden äh, darauf verzichtet. Ja, auf mein Medikament. So. So. Hm. Ja. Das wird jetzt immer ein bisschen anstrengender. Äh, das mache ich deswegen, dass sich der Spiegel ein bisschen senkt. Ja, und <lacht> dass der Mensch auch klar sieht, dass, äh, äh, dass ich nicht so zurechtkomme wie, wie, wie andere Menschen. Aber eins könnte ich ja bauen. Ne? Hm? Oder wenn ich jetzt meiner Arbeit nachgehen wollte, das wird gar nicht gehen. Halt die Maul. Ha, halt die Fresse. Ähm, ich käme nicht in die Struktur. Ja, das ist wie, als würde man im Wasser versuchen zu gehen, also schnell zu gehen. Ja, so, 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 so in etwa ist das. Also, es hält mich vom, von der Bewegung immer irgendwas zurück. Ja, so fühlt sich das an. Ich muss jetzt gleich mit dem Gutachter allein sein, ja, ähm, damit die Realität äh, äh, gespiegelt wird.
Ja. <lacht> ich war jetzt gerade eben äh, ziemlich angespannt wegen diesem Termin. Ja. <lacht> Und dann noch die Vorgehensweise, wie das gerade stattgefunden hat, das ist total krass. Ja. <lacht> Der hat weder äh, geguckt, äh, wie, wie ich wirklich mobil eingeschränkt bin, ja, dass ich mein Bein nicht äh, mehr als 90 Grad Winkel anwinkeln kann hochheben. Ja, oder ob ich Sachen hier so vor, vor, vor mich herhalten kann, in welcher Dauer oder so. Gar nichts. Der ist der Meinung, weil ich äh, diese, die, die, diesem Hausmeisterdienst helfe im Minijob, äh, bin ich mobil nicht eingeschränkt. Und bitteschön, Arsch geleckt. Ja, hier, fickt euch doch alle. Das gibt's nicht. Hallo Herr Ratzler, der Begutachter, der war gerade da. Der tippt hier so drei Sekunden was in seinem Laptop und verpisst sich. Innerhalb von zehn Minuten. Ich werde immer äh, irgendwie dazu so, 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 so herausgefordert, äh, dass, dass ich so böse bin. Äh, also mich so böse äußere oder so. Ja, ähm, also das ist unbegreiflich, warum das immer so ist. Aber immer wenn ich äh, das versuche, äh, auf die auf die richtige Art und Weise ja, äh, zu machen, habe ich plötzlich Stress. Er schlagt dich dann halt mit den Wörtern. Ja? Ja? <lacht> das tut weh. Das tut einfach nur weh, das zu ertragen. Ja, mir tut gar nichts leid. Es <lacht> tut einfach nur weh. Na guten. Hallo, Herr Giese. Hi. Da bin ich wieder. Ja, gehen wir mal da lang wieder. Ich bin ja gekommen, um mal zu gucken, was ist das Ergebnis dieser ganzen Anträge, die wir gestellt haben. Bei der Rentenkasse, Jobcenter und so weiter. Ja, ich habe mal den Bescheid mitgebracht. Also ich habe gutes, eine gute Nachricht. Das Ganze sieht ganz gut aus. Das wird ja immer mir zugeschickt, ne? kriegen Sie ja gar nicht so, deswegen hier, aber das können Sie jetzt behalten. Da ist äh, quasi die Rente bewilligt worden. Es müsste noch eine Nachzahlung geben, das heißt demnächst kommt dann, ab demnächst kommt dann jeden Monat, Ende des Monats wieder die Rente aufs Konto. Ja, und es gibt noch eine Nachzahlung, die müsste eigentlich jetzt auch mal auf dem Konto sein oder so. Ja. Und das, die Krankenkasse lässt halt immer noch auf sich warten, ja? Da habe ich leider eine schlechte Nachricht. Die haben wohl abgelehnt. <lacht> das ich muss jetzt mehr. aber, also das ist jetzt mal vorläufig so das Ergebnis. Ja, also das ist echt krass. Ja. Ich verstehe das nicht. Das ist doch, das, 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 die sind doch bescheuert, sind die? Ja. Das ist doch, das, ja. ich finde das eine Un Ungerechtigkeit. Ja, wir sind leider wieder an einem Punkt angelangt, wo wir im Januar schon waren. Ja. Und ich hoffe, und dass ich immer bei Null dastehe. Ja. ja? Immer Null. Ja, ich habe den Eindruck, die haben nicht wirklich die Stellungnahmen oder die Gutachten der Ärzte gelesen. Also da wird immer wieder auf etwas Altes verwiesen, was ja so nicht stimmt, was ja eigentlich schon mehrfach ausgeräumt worden ist, wie zum Beispiel die Cannabisabhängigkeit. Es wurde irgendwann mal als Diagnose in einem Arztbrief genannt und seitdem beharrt die Krankenkasse darauf, ne? als Punkt, der dagegen spricht. Ja, und dann das Weitere wird ja immer wieder darauf hingewiesen, es gibt wohl Medikamente und so weiter und so fort, die man auch ausreizen kann. Aber die Rechtslage ist ja so, dass das gar nicht mehr nötig ist heutzutage. Das ist ja. unmöglich, ist das. Ja, und die Pflegeversicherung genauso. Also was nochmal die Pflegeversicherung angeht, ich habe mir das Gutachten detailliert mal angeguckt und da gibt es ja Punkte, die vergeben werden. Bei Ihnen ist ja null Punkte, die haben ja nichts berücksichtigt. Gar nichts. Ja. Und da werde ich natürlich Widerspruch erheben und auch inhaltlich mal auf ein paar Dinge hinweisen. Der nächste Schritt wäre für mich, ich werde mal mit Herrn Heu nochmal sprechen, dass wir da einen Fahrplan irgendwie entwickeln, wie es weitergeht. Ich muss tief durchatmen. Ja. Ja. ja so sind die Pläne wieder, wieder zurückgeschoben. Es mhm. ja, wird weiter, weiter so gehen wie jetzt. Ja. Scheiße. 